പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യമുള്ളത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അഡിസോപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർഫസ് ഫിനോമിനാണ് ഡിക്രീസ് ഗ്രാജുവലിയാണ് എന്നൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് തല തിരിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കോളൊക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ മുൻ ക്ലാസ് കേൾക്കണം കാണാത്തവര് കേൾക്കാത്തവര് അതില് നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷനും എക്സാമ്പിളും കൂടാതെ ഒരു പോയിന്റ് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും സിലിക്കാജലിന്റെയും അന്നഹൈറസ് കാൽസ്യം കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെയും കേസ് രണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ അഡിസോപ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ അബ്സോപ്ഷനെ തട്ടി മാറ്റി ഒഴിവാക്കി ഈ അഡിസോപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മളെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ക്ലാസ് സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ എക്സെട്രാ ഇല്ലേ അതിനെന്താ അതായത് ഒരു സയൻ കോമ്പിനേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അഡിസോപ്ഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡിസോബെന്റ് ആൻഡ് അഡിസോബെയ്റ്റ് അഡിസോബെന്റും അഡിസോബെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പേര് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് അപ്പൊ ബെന്റും ബെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള എന്ത് ഫോയ്സിനനുസരിച്ച് അഡിസോപ്ഷനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ അഡിസോപ്ഷനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു എന്നതിന് പേരും ഗ്യാസസ് അഡിസോപ്ഷനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു എന്നും പറയാം അപ്പൊ പരീക്ഷക്ക് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡിസോപ്ഷൻ എന്നും വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡിസോപ്ഷനും ഗ്യാസ് ഓൺ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാലും രണ്ടും ഉദ്ദേശിച്ചത് ടൈപ്പ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അതിലേക്ക് പോകാം അതിൽ ഒന്നിന് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്നും മറ്റൊന്നിന് കെമിസ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷന് മറ്റൊരു പേര് ഫിസിക്കൽ അഡിസോപ്ഷൻ എന്നോ പിന്നെ വാണ്ടർവാൾസ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നോ വേറെ രണ്ടു പേരോട് വിളിക്കും കെമിസോപ്ഷൻ കെമിക്കൽ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നോ ലാങ്മെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നോ വിളിക്കും ലാങ്മെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഞാൻ പ്രിന്റിൽ കാണിക്കുന്നില്ല സോറി ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വീക്ക് ഫോയ്സ് ആണെങ്കിൽ വാണ്ടർവാൾസ് എന്ന ഫിസിക്കൽ അഡ്സോപ്ഷനും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഇവകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് അഡ്സോപ്ഷനും അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ based on nature of the force between adsorbent and adsorbate there are mainly two types of adsorption allengil na nerthe paranju types two types of adsorption of gases on solid namukku main aayittu solid aaya adsorbent inne mugale aareyana padikkanulladu gasugal adsorb cheyyunnana koodal padikkanulladu mattadu illa nalla nammal eda mattadu kondu uddeshichathu solution ninnu ivade solid charcoal gas poisonous gas കൂടാതെ ഞാൻ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു കേസും പറയുന്നത് സോളിഡ് ആയ അഡ്സോബിന്റെ മുകളിൽ ലിക്വിഡുകൾ വരുന്ന കളയുടെ വസ്തുക്കൾ വരുന്ന കേസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അഡ്സോപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് ഗ്യാസ് ആയ അഡ്സോപ്ഷന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാ പഠിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും മറ്റൊന്ന് കെമിസ് ഓപ്ഷനും ഇനി ഇവകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിലെ ഫോയ്സ് കണ്ടോ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നോ വാണ്ടർവാൾസ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നോ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കെമിസ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ അഡ്സോപ്ഷൻ വേറെ ഒന്ന് ലാങ്മെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ അത് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇനി കണ്ട് എന്താ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ് വാണ്ടർവാൾസ് അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ ഡ്യൂ ടു വീക്ക് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോയ്സ് വാണ്ടർവാൾ കാരണം വീക്ക് ആണല്ലോ മറ്റതാണെങ്കിലോ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇനി പൊതുവെ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോപ്ഷൻ ഒക്കെ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാം മറ്റതാണെങ്കിലോ റിവേഴ്സിബിൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ നടക്കും ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞേരെ ഇനി ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിൽ
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്പെസിഫിക് പക്ഷെ ചില പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം ബൈക്ക് നമ്മളെ ബൈക്കിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എടാ അതിന്റെ ചാവി എന്ത് തരുമോ പെട്രോൾ ടാങ്ക് നമ്മളെ ടാങ്ക് തുറക്കാൻ അതായത് മുമ്പത്ത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഏതും പറ്റും അതായത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നോൺ സ്പെസിഫിക്കും സ്പെസിഫിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഉഷാറായി നടക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് അത്ര സെറ്റപ്പ് ആവില്ല ഇതാണെങ്കിലോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂടും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫേവർ വന്നത് പിന്നെ എന്താൽപ്യോ ഫഡ്സ് ഓപ്ഷൻ പൊതുവെ കുറവ് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനിൽ കൂടുതൽ കെമിസ് ഓപ്ഷനിൽ ആ റേഞ്ച് ഞാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി റേഞ്ച് ആണ് ചില ബുക്കുകളിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ആ വാല്യൂൽ ഉണ്ട് ദെൻ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയർ അതായത് ഒന്നൊന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരും പക്ഷെ കെമിസ് ഓപ്ഷൻ അല്ല അവർ ഏറ്റവും ഒരു റിയാക്ടന്റ് ഒരു ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു സോളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്യാസെ പറ്റി പിടിക്കുള്ളൂ അതായത് യൂണി മോളിക്കുലർ ലെയറാ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് രണ്ടും ഒരേ എക്സാമ്പിളാ ഹൈഡ്രജൻ അഡ്സോബഡോൺ നിക്കൽ പക്ഷെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് എന്താണ് കെമിസ് ഓപ്ഷനും ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊക്ക കോള പെപ്സി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചാർക്കോൾ പെപ്സിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും കളർ കുറച്ച് വലിച്ചെടുക്കോട്ടോ ഒരു സംശയമില്ല നല്ലവണ്ണം വലിച്ചെടുത്ത് പച്ചവെള്ളം പോലെ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആവൂല അതിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആ കളർ തിരിച്ചു വരും അതായത് തിരിച്ചു വരും അതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ കാരണം വീക്കായിട്ട് അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന് റിവേഴ്സിബിൾ അപ്പോ രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് പോയിന്റ്സും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോയ്സും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും പിന്നെ എന്തോ കെമിസ് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ മറക്കണ്ട രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏതാണ് അഡ്സ് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവ കളുടെ തെറ്റില്ലല്ലോ മറക്കൂലല്ലോ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയില്ലേ ഹൈഡ്രജൻ നിക്കലിന്റെ മുകളിൽ അഡ്സോബ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും ഹൈ ആണ് കെമിസ് ഓപ്ഷനും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ടു കെമിസ് ഓപ്ഷൻ വൈ അതായത് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനെ കെമിസ് ഓപ്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആൻസർ യെസ് എന്ന് എങ്ങനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് ആ മുകളിൽ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ ഒന്നൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ അഡ്സോബഡ് ഓൺ നിക്കൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നിക്കലിന് മുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കും എപ്പോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആ അഡ്സോബ് ചെയ്ത നിക്കൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആ നിക് നിക്കല് മുകളിലല്ല പറ്റി പിടിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമായി ദെൻ വീണ്ടും ആരുടെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കും നമ്മളെ നിക്കലിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് അത് അവിടെ ഒരു എന്താ ഹൈഡ്രജനെ പറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സോങ് ആയിരിക്കും സോ Uh, how can you convert physics option to chemist option answer by increasing temperature explain with an example answer hydrogen absorbed on nickel surface at low temperature physically at a high temperature hydrogen molecule dissociates into hydrogen atom and adsorbed on nickel surface chemically in this way we can change physics option to in the later chemist option okay important thing is chodikkarundu alla chodichittundu okay ichu kandu vecho ee public ne oru question aayittu njan kaduna oru question aanu next factors influencing adsorption adsorption is swadhinikkuna gadayangala parayanda avashyamilla undo onnu temperature ne mattonnu pressure ne sadharana case il temperature kootumbo patti pidichathu onnum koodi pidikkano cheya porthu verano cheya ഇങ്ങോട്ട് വരാം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ആ ചെയ്യാം കേട്ടോ പൊതുവെ ഡിക്രീസ് അതായത് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ദെൻ പിന്നീട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസുകൾക്കനുസരിച്ച് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സർഫസ് ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രഷറിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി
പൊതുവെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ അഡ്സോപ്ഷൻ കൂടും കാരണം പൗഡേഡ് ഫോം സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാ നമ്മള് ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ നിങ്ങള് ഈ പോയിസണസ് ഗ്യാസിനെയും കളയുടെ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ചിരട്ടയുടെ കഷ്ണങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത് അത് പൊടിച്ചിട്ടാ വളരെ എഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് പൊടിക്കുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും അഡ്സോപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ദ ലാസ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അഡ്സോപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ഏരിയ പ്രഷർ പിന്നെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് അഡ്സോബൻറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സോളിഡ് ആയ അഡ്സോബിനെ ആക്ടിവേഷൻ നടത്താം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ സൈക്കിള് ടയറൊക്കെ പഞ്ചറായി കുട്ടിക്കോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എന്ത് ഒന്നൊന്ന് റഫ് ആക്കും സർഫസ് റഫ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് മേലെ ഒട്ടിക്കുക ചെയ്യാറ് അതുപോലെ നമ്മൾ പെയിന്റോ മറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയൂലേ കാരണം എന്താ ഒന്നും ഒന്നിന് മുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ റഫ് ആക്കുക മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് അഡ്സോബൻറ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഈ നാലിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ കേട്ടുകൂടായില്ല ഇത്രയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇനി ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വൈ ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ലാഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ നോക്ക് സോളിഡ് ആയ ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിൽ ഗ്യാസ് വരുന്ന അപ്പൊ എന്തായി ഗ്യൂസ് ഗ്യാസ് മുകളിലും സോളിഡ് താഴെയും അതായത് ഗ്യാസ് പറ്റി പിടിച്ചു ഹീറ്റ് പുറത്ത് വന്ന് എക്സോതെർമിക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കോ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ എൻഡോതെർമിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആവും എൻഡോതെർമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് വാർഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്തായി അഡ്സോപ്ഷൻ അല്ലെ ഡിസോപ്ഷൻ ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ബാക്ക് വാർഡ് ആരോ ഡിസോപ്ഷനോ ഫോർവേഡ് ആരോ അഡ്സോപ്ഷനോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാഷാറ്റില പ്രിൻസിപ്പൾ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് എൻഡോതെർമിക് ഇൻക്രീസ് സോ ബാക്ക് വാർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് സോ ദി ആൻസർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലെ ആൻസർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ച പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പൗഡേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ല അഡ്സോബൻറ് ഏതിനേക്കാൾ സോളിഡ് ആയ ക്രിസ്റ്റലിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈ സർഫസ് ഏരിയ പൗഡേഡ് ആവുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും അപ്പൊ അഡ്സോപ്ഷൻ കൂടൂലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സെക്ഷൻ സർഫസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിസിസ് ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇതിലെ സെക്ഷന് ഒരു വിധമൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു വിധമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തൽക്കാലം ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി മെക്കാനിസം ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇത് അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് എന്റെ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ നടക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം സർഫസ് ടെൻഷൻ കേട്ടില്ലേ എന്താ ഡിഫറെന്റ് കെമിക്കൽ എൻവോൺമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എൻവോൺമെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് സർഫസ് ആൻഡ് ബൾക്ക് ഇതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെന്റ് എൻവോൺമെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ ദി സർഫസ് ആൻഡ് ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സൈറ്റോ മാറ്ററിൽ സർഫസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലേ പഠിച്ചേ അത് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അടുത്ത ഭാഗം എക്സ്റ്റൻഡ് അതായത് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഏതായാലും അത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്